வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஆட்டு ரத்த பொரியல் ரொம்ப சுவையாக மனமாக இன்னைக்கு செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இதோட லச்சக்கொட்டை கீரை அதையும் சேர்க்க போகிறோம் லச்சக்கொட்டை கீரை ரொம்ப மருத்துவம் குணமுள்ளது வீடுகளில் சாதாரணமாக வளர்ந்துருக்கும் இது மூட்டு வலிக்கும் ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிறதுக்கும் விட்டமின் ஏ சி எல்லாமே நிறைஞ்சி இருக்க ஒரு மருத்துவ குணமுள்ள பொருள் இதோட நம்ம ரத்தம் ரத்தம் பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்துக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம உடம்பில் உள்ள ரத்தத்துக்கு ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம் இது அப்படியே சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசையோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க நண்பர்களே தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ வர பாருங்கள் இப்போ கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த ஆட்டு ரத்தத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் கெட்டியாகவும் இருக்கும் அந்த கெட்டி பகுதியும் தண்ணியும் பிரிச்சுக்கலாம் தண்ணியை வந்து தனியாக ஒதுக்கி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம சமையலில் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இதை லேசாக உடச்சி விட்டு அதில் ஏதாவது முடி இருக்கான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டு முடி ஏதாவது கலந்துருக்கான்னு இன்றைக்கி வாங்கிட்டு வந்ததில் இல்லை நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க பார்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டு ஒரு தடவை கழுவிக்கலாம் இந்த கழுவுன தண்ணியை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல கழுவிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு லைட்டாக இப்படி கழுவி திருப்பி ஒரு தடவை நல்லா செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஆட்டு ரத்தத்தில் வந்த தண்ணியை நம்ம சமையல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது நல்ல சுகை கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கழுவுனதும் அந்த தண்ணியும் நம்ம ஆட்டு ரத்த தண்ணியும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் வாங்க இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஆட்டு ரத்தம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு இருக்கும் அது போக லச்சக்கொட்டை கீரை ஒரு ஆறு இலைகள் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இருபது பச்சை மிளகாய் வந்து எட்டு கருவேப்பில் ரெண்டு நல்லெண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் சீரக பொடி ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான பொருட்கள் எளிதாக ஒரு செஞ்சிடலாம் வாங்க அதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் கீரை இருக்கு இல்லையா அந்த லச்சக்கொட்டை கீரையோட நடு அந்த நரம்பு பகுதிகளில் தனியாக எடுத்துருங்க தனியாக எடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எடுத்து இதை பொடி பொடியாக நறுக்கி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அழகாக இப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் இருபது சின்ன வெங்காயம் ஒரு எட்டு பச்சை மிளகாய் இன்றைக்கி சின்னதாக இருக்கிறதுனால எட்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் பொடிசாக கட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அந்த ரத்தத்தையும் அந்த ரத்த தண்ணியும் நல்லா கலந்துக்கலாம் கலந்து நல்லா உடச்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுப்பில் சட்டி சூடாகிட்டுருக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறோம் நல்லெண்ணெய் இதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் கடுகு விழுந்து அரை டீஸ்பூன் போடுறோம் நல்லா பொரியட்டும் பொறிஞ்ச உடனே கருவேப்பில் போட்டு பொறிஞ்ச பொறிஞ்ச உடனே நம்ம வெட்டி வச்ச வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதை நல்லா வதக்க போகிறோம் ஸோ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டாச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது கலர் மாற வதக்க போகிறோம் நடுவில் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு வதங்குறோம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறோம் இந்த மாதிரி கலர் மாறி வருது உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு நம்ம வெட்டி வச்ச லச்சக்கொட்டை கீரை போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அது வந்து கீரை வந்து நல்லா சுருங்கி வரும் சுருங்கி வந்த உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் நல்லா சுருங்கிடும் அது வெந்திருக்கான்னு ஒரு தடவை நல்லா செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிவிட்டு ரத்தம் நல்லா கலக்கி மிக்சியில் வேணாலும் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் மிக்சிலையும் அடிச்சுக்கலாம் நல்லா க இல்லாட்டி அந்த கெட்டி பகுதியில் நல்லா உடச்சி விட்டு நம்ம இதில் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல ஃப்ளேமில் வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் சூடுபடுத்தலாம் சூடுபடுத்த படுத்த அது கெட்டிப்பட்டுக்கிட்டே வரும் இப்போ நம்ம கெட்டியாக ஆரம்பிக்குது நம்ம உப்பு தேவைப்படுற உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இந்த கெட்டி பகுதியில் தெரியுது நம்ம கெட்டிப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஃப்ளேமை குறைச்சிடலாம் ஃப்ளேமை குறைச்சிட்டு கெட்டியானோடனே ஃப்ளேமை நல்லா குறைச்சிட்டு விடாமல் அதை கிளறி விட்டு அந்த கெட்டி பகுதியை வந்து உடச்சி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கரண்டியை வச்சு நல்லா குத்தி விட்டு அதை உடச்சி விட்டுட்டே இருக்கணும் உடச்சி விட்டுட்டு நல்லா அப்படி அப்படியே செஞ்சு அதை நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணிடுங்க ஸ்மேஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா திருப்பி வேக வைக்க போகிறோம் அந்த சிம்லையே வேகட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடியும் சீரக பொடியும் சேர்க்குறோம் மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரக பொடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா பரட்டி விடுறோம் சீரக பொடியாக ஏன் சேர்க்குறோன்னா அந்த வாசம் வந்து நல்லா இதில் சேரும் ஆட்டு இறைச்சியோட வாசனெல்லாம் போயிடும் அதனால் சீரக பொடியாக சேர்க்குறோம் ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் 
திருப்பி நல்லா வதக்குறோம் நல்லா வதங்கி வருது நல்லா வேகுது இப்போ தேங்காய் துருவலை போட்டுக்கலாம் தேங்காய் துருவலை போட்டு லேஸாக புரட்டி விட்டுக்கலாம் நல்லா புரட்டி விட்டுட்டு இது வெந்திரிச்சான்னு பார்க்குற ஒரு பீஸ் எடுத்து வாயில் போட்டு மெண்டு பாருங்கள் பல்லில் ஒட்டாமல் இருந்துச்சுன்னா அது நான் வந்து நல்லா வெந்துருச்சுனோ அடையாளம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக நல்ல மருத்துவ குணமும் உள்ளது வீட்டில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் அந்த சுவையே வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த கீரை சேர்த்து செய்கிறதுனால அந்த சுவையே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் சின்ன வெங்காயமும் அந்த பச்சை மிளகாவும் அதோடய சுவையும் ரொம்ப தூக்கலாக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி